国家立项的重点项目，研制工作汇集了全国科研场所、院校的力量，最终描绘出新式主战坦克的蓝图。坦克生产正值九十年代中后期，国企改革力度不断加大，加上亚洲金融危机冲击，军工企业经济效益不断下滑，出现全行业亏损。整个军工行业都非常困难，曾经有几个月工厂工资都发不出来，但是那个时候正是我们研制当中非常关键的时期，都在试验阶段。可是大家这个这个拼搏精神呐、啊，公关的这个精神，劲头、热情一点都没减。就是凭着这样的精神。在这个诞生了新中国第一辆仿制坦克的地方，锻造出全新的第三代主战坦克。一经问世，它便成为我军装甲师和机部师的新型突击力量。随着世界新军事变革的深入发展。主要国家纷纷优化装备管理体制，加速发展高新技术武器装备，以抢占新的战略制高点。党中央、中央军委果断决策，调整改革全军武器装备管理体制，成立中国人民解放军总装备部，加强武器装备建设的集中统一领导。这是我军建军史上一次重大变革。一九九九年一月八日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民亲切会见总装备部第一次党委扩大会议代表。他强调，要大力发扬当年我们研制两弹一星时那么一种顽强拼搏、艰苦奋斗和协同一致的精神，推动科技创新、装备创新。努力探索和走出一条投入较少、效益较高的国防科技和武器装备发展路子，开创我军武器装备建设的新局面。一九九九年十月一日，我国举行国庆五十周年的阅兵盛典。我国自行研制的最新的陆海空二炮各兵种的装备悉数亮相，显示了我国实现国防现代化的坚强决心。就在这一年的。五月八日，在科索沃战争中，我驻南联盟大使馆遭到轰炸。这一时期，台海局势紧张加剧，台独势力甚嚣尘上，妄图以武拒统。面对严峻的现实，江泽民同志指出。把武器装备建设搞上去，是做好军事斗争准备的当务之急，是关系国家长治久安的重大战略任务。全军装备战线的同志，要进一步增强政治责任感和历史使命感，以只争朝夕的精神，坚持自力更生、自主创新，千方百计地加快我军武器装备的建设。一批预研项目加快技术攻关，一批正在研制的重点装备加速实施，一批急需的高新技术装备抓紧生产，我国国防科技和武器装备发展迈开新的步伐。
零四年，我国自主研制的第二代履带式步兵战车定型列装。步兵战车是供步兵机动和作战用的装甲战斗车辆，主要用于协同坦克作战，也可独立遂行任务。步入新的时代，步兵战车水平的发展，不但代表着部队的机械化水平。更与未来各兵种协同作战和信息化战争息息相关。我们二代步兵战车应该说奠定了我国陆军信息化的这样一个基础，就是从这个项目开始，我们才搞车电啊，才搞一体化的指控啊，才搞这些数字化的传输啊，才搞这个总线啊等等这些，这些技术都是在二代步兵战车开始奠基的。所有的新型装甲武器在大展雄风的背后，都经历了无数的磨练。由于我国实行积极防御的军事战略，因此陆军装甲装备必须能够适应各种不同地域、不同环境下的作战使用。环境试验是装甲研制的至关重要的环节。无论严寒还是酷暑，高山还是平原。这不但是对装备的磨练，更是对人的考验。参加试验的科技人员、工人和官兵被称为“反候鸟部队”，常年过着冬寒卧冰、夏日爆火的生活。为了让新型装备经受各种极端条件的考验，哪里环境恶劣，他们就奔向哪里。这里就是两栖装甲装备入海的地方。在研制过程中的每个夏天，研制人员和试验官兵都会来到这片大海，但是他们并没有享受海风带来的清爽和惬意，而是一次次乘坐着装甲车驶入大海，与潮汐为伴，与浪涛相搏。青藏高原也是我军装甲装备的重要试验场所。恶劣的环境、长时间的奋战，已经成了试验人员最习惯的事情。应该是弃用的一个一个兵役。嗯、呃，我们带起来杂志和报纸，不知道涂了多少片。嗯、呃，我们用了血水，买了一个大缸。换好多水，我们就拿来洗脸来用。因为这段时间太长，我去看大家的时候，大家嘴上起了好多泡，我整不清是怎么回事啊。后来为什么大家说这个屌天可能是还是高原反应时间很长？但是大家没有那种说很苦的那种。我每天嗯、呃、看到了那个那个那个、那个、太阳啊，那么的亮，呃那个那个云啊那么的白，大家还是很很很愉快。